दोस्तों स्वागत है आप सबका एंट्रीनल जी के कंप्यूटर जी के के पार्ट थ्री में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जी के के एंट्रीनल जी के कंप्यूटर जी के के पार्ट टू में हमने थर्टी क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे चलिए शुरू करते हैं पार्ट थ्री जो कि है थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से तो पहला क्वेश्चन है जो थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन हु इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट का जनक इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बिल गेट्स ऑप्शन बी चार्ल्स बैबिच ऑप्शन सी विंट विंट सर्फ ऑप्शन डी लैरी पेज तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विंट सर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is used to do particular task? इनमें से कौन सा एक particular task करने के काम आता है use किया जाता है Option A है operating system, option B program, option C data, option D software. तो इसका सही आंसर है program. Program किसी भी particular task को करने के लिए computer में प्रोग्रामिंग की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वी हैव अभी तक कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आ चुकी हैं जो कि हम जानते हैं तो ऑप्शन ए है सिक्स जनरेशन ऑप्शन बी सेवन जनरेशन ऑप्शन सी फाइव जनरेशन या ऑप्शन डी फोर जनरेशन तो अभी तक हमारे पास जो कंप्यूटर की जनरेशन आ चुकी हैं वो है फिफ्थ जनरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी रिस्क एक्सेप्ट ये जितने भी टर्म ये दे रखे हैं हमारे को ऑप्शन में इनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन एक ऐसा है जिसको छोड़कर बाकी तीन जो हैं वो बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी और प्रिवेसी रिस्क है हो सकते हैं या हैं ऑप्शन ए हैकर्स ऑप्शन बी स्पैम ऑप्शन सी आइडेंटिटी थे या ऑप्शन डी वायरसेस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पैम स्पैम जो होता है वो जैसे आपने देखा होगा आपके जो फोल्डर्स ईमेल के फोल्डर्स बने होते हैं स्पैम के वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वगैरह की जो मेल्स आती हैं बार बार फिशिंग के लिए भी कई लोग यूज़ करते हैं ई को तो जो है ऐसी जो मेल्स होती हैं जो 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 मेल्स जो होती हैं एडवर्टाइजिंग के लिए बनाई जाती हैं और हैकिंग वगैरह के लिए बनाई जाती हैं वो स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिकली चली जाती हैं जिन्हें हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं या कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पेंटियम पेंटियम से क्या संबंधित है ऑप्शन ए माउस ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर या ऑप्शन डी डीवीडी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पेंटीएम का ही जो है एक प्रोडक्ट है जो इंटेल इंटेल का एक प्रोडक्ट है जो आप लोग जानते भी होंगे पेंटीएम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following stands for HTTP? आपने देखा होगा बहुत सारे हम वेबसाइट जब खोलते हैं ओपन करते हैं ब्राउजर पर तो जो उसके पहले हम HTTP टी टी पी डबल स्लैश और डब्ल्यू 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 डॉट कुछ लगा समथिंग करके उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो एस टी टी पी का जो फुल फॉर्म है पूरा नाम क्या है ऑप्शन ए हाइपर टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्लॉटर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्लॉट या हेड टेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड कीज इज यूज्ड टू क्लोज टैब ऑन ब्राउजर 
ब्राउज़र जब हम किसी ब्राउज़र पे काम कर रहे होते हैं चाहे वो फायरफॉक्स को मोजिला फायरफॉक्स हो चाहे वो क्रोम में गूगल क्रोम में हो चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो उस पर जितने भी टैब खुले रहते हैं जब उनमें से किसी भी टैब को बंद करने के लिए एक पर्टिकुलर टैब पे जिस पे हमें उसको बंद करने के लिए इनमें से कौन सा कीज का कॉम्बिनेशन यूज होता है ऑप्शन ए कंट्रोल वाई ऑप्शन बी कंट्रोल टी ऑप्शन सी कंट्रोल डब्ल्यू या ऑप्शन ऑप्शन सी कंट्रोल डब्ल्यू या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल ए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंट्रोल डब्ल्यू जी हाँ कंट्रोल डब्ल्यू से हम किसी भी करेंट टैब को ब्राउजर में क्लोज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो इज नॉट ए कंपोनेंट इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है ऑप्शन ए अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई ऑप्शन बी रैम ऑप्शन सी प्रोसेसर ऑप्शन डी मदरबोर्ड तो इसका सही आंसर है अन इंटरप्टेड पावर अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको हम यूपीएस भी कहते हैं यूपीएस हमें कंप्यूटर के बाहर सीपीयू के बाहर लगाना पड़ता है जो पावर सप्लाई देता है जो बैकअप देता है पावर की सीपीयू को और मॉनिटर को नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ई एड्रेस जब भी हम किसी को ई करते हैं तो ई एड्रेस उसका टाइप करना होता है टू टू में सीसी में या बीसीसी में तो उसका सही फॉर्मेट क्या होता है ईमेल एड्रेस का ऑप्शन तो ए है एग्जाम्पल उस, उसकी आईडी एट द रेट वेबसाइट एट द रेट एट द रेट कॉम ऑप्शन बी एग्जाम्पल डॉट वेबसाइट डॉट कॉम या ऑप्शन सी एग्जाम्पल एट द रेट वेबसाइट डॉट कॉम या डी एग्जाम्पल वेबसाइट डॉट कॉम तो हम देख देखते हैं सबसे पहले Uh, किसी भी व्यक्ति को यदि हमें ईमेल करनी होती है तो उसका ईमेल आईडी चाहिए होता है जो जो इस फॉर्मेट में होता है पहले उसकी आईडी चाहिए होती है जैसे ए बी सी फिर जिस डोमेन पर जिस वेबसाइट पर उसकी आईडी होती है जैसे सपोज करें एग्जाम्पल डॉट कॉम पर उसकी आईडी है तो एग्जाम्पल डॉट कॉम एट द रेट के बाद एग्जाम्पल डॉट कॉम तो इसका सही फॉर्मेट जो होता है उस व्यक्ति की आईडी एट द रेट उस वेबसाइट का नाम डॉट कॉम डॉट इन जो भी है तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी एग्जाम्पल ये आईडी हो गई और एट द रेट वेबसाइट का नाम डॉट कॉम डॉट इन जो भी है तो हमारा आंसर है सी एग्जाम्पल एट द रेट वेबसाइट डॉट कॉम नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज ई कॉमर्स ई कॉमर्स क्या है ऑप्शन ए बइंग ऑप्शन ए बइंग एंड सेलिंग कंप्यूटर प्रोडक्ट्स ऑप्शन बी बइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नॉट फाउंड इन स्टोर्स ऑप्शन सी बइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट और या ऑप्शन डी बइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इंटरनेट के ऊपर चीजों को खरीदना बेचना और खरीदना ही खरीदना और बेचना ही ई कॉमर्स है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ से कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना भी ना भूलें